ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட மட்டன் பால்ஸை டூ டைப்ஸாக செஞ்சு காட்ட போகிறேன் மட்டன் சாறு செஞ்சு அது கூட ஸ்வீட்டாக ஒரு மட்டன் பால்ஸை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் சின்ன வெங்காயம் அரை கப்பு ஃபைனாக எடுத்து நம்ம இங்கே சாப் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சைஸில் இருக்க பூண்டு நம்ம இங்கே உபயோகப்படுத்தியிருக்கோம் ஒரு முழு பூண்டு இங்கே நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அதையும் நல்லா நம்ம சாப் பண்ணிக்கலாம் அது கூட ஒரு சின்ன பீஸ் அளவுக்கு இஞ்சியை நல்லா ஸ்லிட் பண்ணி பூண்டு அளவுக்கு சின்னதாக சாப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ட்ரை பேனில் காஷ்மீரி சில்லி ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சில்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட ஆறுலேருந்து ஏழு குண்டு மிளகாயின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நல்லா காரமாக இருக்கும் அதை இது கூட சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸ்மெல் வர வரைக்கும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அதே அளவுக்கு மிளகு சேர்த்து அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இங்கே டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸு மின்சுடு மட்டன் மீட் எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அகைன் நம்ம சோம்பு போட போகிறோம் இந்த சோம்பு இந்த மட்டன் சாருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அது கூடயே இஞ்சி பூண்டு ஒரு ஸ்பூனும் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாவும் தேவையான அளவுக்கு உப்பும் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நைஸாக இதை அரைக்க வேண்டாம் குற குறன்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மீட்டை சின்ன சின்ன பால்ஸாக செஞ்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சின்ன சின்ன உருண்டையாக இருக்கும் பொழுது நம்மளோட மட்டன் சாரில் இது வேக போகுது ஏன்னா இதை முன்னாடியே நம்ம ப்ரீ பேக் எதுவும் பண்ணலை ஸோ ரா மீட்டை யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த சாரில் இதை வேகணும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் நம்ம சாரில் இதை வேக வைக்க போகிறோம் ஈஸியாக வேகிறதுக்காக இந்த பால்ஸை நல்ல டைனி அளவுக்கு உருட்டி எடுத்துக்கோங்க ஈஸியாக வெந்துடும் இப்போ ஸ்வீட் மட்டன் பால்ஸை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே நான் மெட்ஜுவல் டேட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க பெரிய சைஸில் இருக்க அந்த டேட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் 
டேட்ஸோட ஒரு சைட் மாத்திரை கட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க சீட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வால்நட்டை நல்லா சாப் பண்ணி இதுக்குள்ளே நல்லா டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி இதை வைக்க போகிறோம் இதுக்கு மேலே நம்ம மின்சுடு மீட் இருக்குது இல்லையா அதை இதுக்கு மேலே சேர்த்து நல்லா டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் இந்த ஸ்டஃப் பண்ண டேட்ஸை மீட்டில் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இங்கே நம்ம கவர் பண்ணுற அந்த மீட்டு ரொம்ப கம்மியான அளவில் எடுத்திருக்கேன்னா எதற்காகனா இதை நம்ம அப்படியே ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் குக் பண்ண போகிறோம் தின்னாக மீட்டை நீங்கள் கவர் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக குக் ஆகும் அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இங்கே கம்மியான மீட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் மீட்டு தான் நான் இந்த அஞ்சு ஆறு பேர்ச்சம்பழத்துக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஸ்பூன் எண்ணெய் இருந்தால் போதும் சின்ன பீஸ் அளவுக்கு சின்னமன் ஒரு ஸ்டார் அனீஸ் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் நட்மக் இது கூட கலந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம சாப் பண்ண பொருள் எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா இதில் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் நம்ம சாப் பண்ண வெங்காயத்தை இது கூட போட்டு நல்லா கிளாஸ் பதம் வர வரைக்கும் இதை நல்லா வறுத்துக்கலாம் அது கூடயே நம்ம நல்லா சாப் பண்ண ஜிஞ்சரையும் கார்லிக்கையும் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கிரைண்ட் பண்ண மசாலாவை ஆட் பண்ணிடலாம் இதுதான் இதனுடைய பேஸாக இருக்க போது இது கூட ஒன் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் போட்டுட்டு டூ கப்ஸ் அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் அந்த பபுள் வர ஆரம்பித்ததும் இப்போ நம்மளோட மீட் பால்ஸை இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் இங்கேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதை நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் லிட் போட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேருந்து கொஞ்சம் லோவில் வச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு இதை குக் பண்ணிக்கோங்க
மட்டன் சாரி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இது பிரெட் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்ல திக்கான பிரெட்டாக இதை டிப் பண்ணி இல்லை இந்த பால்ஸ் அதுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அது கூட கொஞ்சம் வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் சாண்ட்விஜாகவும் சாப்பிடலாம் இந்த கிரேவி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது கூட ட்ரை பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு நம்மளோட ஸ்வீட் மீட் பால் ஃப்ரையை ரெடி பண்ணி எடுக்கலாம் இது ஒரு ஸ்டார்ட்டராக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் ஸ்வீட்னஸ்ஸு நிறைய இருக்கிறதுனால இந்த மீட் கூட போய் ரொம்ப நல்ல ஜூஸியாகவும் இருக்கும் அது சாப்பிட்றதுக்கு இதை சூடாக சாப்பிட்றத விட நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா பைட் பண்ணி சாப்பிட முடியும் ஃபஸ்ட்டு இதை ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இது கூட நம்ம இங்கே கருவேப்பில் சேர்க்குறோம் ஏன்னா இது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் இந்த மீட்டுக்கு இந்த ரெசிபிக்கு கொஞ்சம் கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமா டூ டூ த்ரீ டைம்ஸு இதை திருப்பி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இது மேலே கொஞ்சமாக ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு வாட்டரை போட்டு லிட்டை போட்டு நல்ல மீடியமுக்கு கம்மியான ஃப்ளேமில் வச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதை குக் பண்ணணும் நம்மளோட ஸ்வீட் மீட் பால் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்பைசியான மட்டன் உருண்டை குழம்பு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது கூட இன்னொரு ஸ்டார்டர் நம்ம செய்ய போகிறோம் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸு மின்சுரி மீட்டை இப்போ மிக்சி ஜாரில் போடுறோம் அது கூடயே அரை ஸ்பூன் அல்லேருந்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி அரை ஸ்பூன் சோம்பு மிளகு சீரகம் இது மூணு அரை அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல சாப் பண்ண வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு க்ரீன் சில்லி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய சின்னமன் ஸ்டிக்ஸு அண்ட் ஒரு ஸ்பூன் சால்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா நைஸாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மின்சுரி மீட்டை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இதை நம்ம பாலாக பிடிக்க போகிறோம் பட் நம்ம இதில் அரைக்கும் போது வெங்காயம்லாம் சேர்த்ததுனால இதில் வாட்டர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு உடச்சிற கடலை இருக்கு இல்லையா அதனுடைய பொடியை வந்து இதில் சேர்த்துருக்கோம் இதுலேருந்து இருக்கிற வாட்டரெல்லாம் இதை சக் பண்ணி எடுத்துரும் ஸோ உங்களுக்கு பால் பிடிக்கும் போது ஈஸியாக கிரிப்பாக இருக்கும் அது ரெண்டு பெரிய ஸ்லிட் அளவுக்கு தேங்காவை பீஸ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அது கூட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துடலாம் இது கூடயே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா ஊற வச்சு கசகசாவை இது கூட சேர்க்குறோம் அந்த தண்ணியோட இது கூட ஒரே ஒரு க்ரீன் சில்லி போட்டுட்டு அது கூட ஆறு முந்திரி பருப்பு போட்டு இது ஃபுல்லாக ஒன்றா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு நல்ல கனமான பாத்திரத்தில் ஒன் பை ஃபோர் கப் அளவுக்கு ஆயில் போட்டுக்கலாம் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ரெண்டு மூணு சின்ன சின்ன பீஸ் ஆஃப் சின்னமன் ஸ்டிக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்ல சின்ன பீஸாக நறுக்கி இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் இதை வதக்கினா போகிறோம் அது கூட ரெண்டு பெரிய தக்காளியையும் ஆட் பண்ண போகிறோம்
Gora gora na aracha inji punda inga setu adalendu pachcha smell pora varikum vada kaporo. Ipa, one spoon alavuku, upu potato, ara spoon alavuku, manja pudding a sekaporo, adakudia, nal spoon alavuku, chili powder sekano, idala seetu one mix panite, in the chili powder lane the rikara, pacha smell pora varico, vadakala. இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா 4 கப் அளவுக்கு இதல தண்ணி போடுறோம். ஏனா இந்த கிரேவி நல்லா திக்கா இருக்கும். சோ நீங்க தாராளமா இங்க தண்ணி போடலாம். இது சின்னதா கொதி வர வரைக்கும் லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம். மீட் பால்ஸ் இப்ப ரெடி பண்ணிடலாம். சின்ன சின்ன பால்ஸா இங்கேயும் நம்ம ரெடி பண்ணி வெச்சுக்கலாம். இது நல்லா மசிஞ்சி இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம சின்னதா இத செய்யும்போது কুক பண்றதுக்கு ரொம்ப சுலபமா இருக்கும். இங்கேயும் 20 मिनिट्स தான் நம்ம কুক பண்ண போறோம். Ready for the mutton meatballs. Now, in the corumbula seethu, bake it. Cook for 20 minutes. Ida cook for no. In the spicy mutton urunde korumbu, rice kudiyu, chapati kudiyu, roma nalla arko. Ipa mutton urunde starters and number ready panirla. Direct on a minced meat, I use pani penda meat balls as a poro. Araspoon alavuka chili flakes use panala, rend peri green chili sa, nala chinna than ariki potukla, one by four cup alavuka coriander sacro, adakuda, or a spoon alavuka, venka and sacro, or araspoon alavuka, upu sacala, rumba conjamana alavuka, inji pound, nasiki vetur conlia, ada the kuda sate, elatia one mix panicala. Thank you. 
இப்போ ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளோட தேங்காய் பேஸ்ட்டை இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறமா லிட்டு மூடாமல் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சா போகிறோம் நம்மளோட ஸ்பைசி மட்டன் பால் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேனில் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இதில் நம்மளோட ரெடி பண்ண மட்டன் பால்ஸை ஆட் பண்ணலாம் இதை ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணணும் ரெண்டுலேருந்து மூணு வாட்டி திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க சேம் அதே மாதிரி ஹாஃப் கப் ஆஃப் வாட்டர் இது ரெண்டு மூணு தடவை திருப்பி போட்டதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணி லிட் போட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் குக் பண்ணணும் மீடியம்லேருந்து லோ ஹீட்டில் சமைக்கணும் இதை அடுத்த ரெசிபியும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட ஸ்பைசி மட்டன் உருண்டை குழம்பு அது கூடயே மட்டன் உருண்டை ஸ்டார்டர்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுவும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்கள் ஹாட்டாகவே சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ்